Hi, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello, good afternoon. Good afternoon. Today, we are going to revision for another. Okay, now. Mechanism of the guy shot over here. Right now, I don't know. A drag in day effects are producing another. We think of the mechanism of the insane video or a question. So, the Tita Ipana to confirm my tender. Okay, some I never know. As in member Ludeo, Allegle, Machula, Celsinem, Amatula, Formals Lude, Angane, Vidanglavana, Samidanangal Kodeana, which it does in the effects of producing Okay. Receptor another another drugs inducted in the Celsinde with a hypothetical common and anna, receptor another other Celsinde, Ulilava, other Porata Irica. Uh, uh, block is okay. uh, 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 Selinde, Purame, and Akamarikim, and the example of osmotic diuretics are Selinde Porto and Akam, and the example of another penicillin, intracellular cellinde, Ulin and Akam, and the example of the anti cancer drugs are drugs can produce any chemical properties, the polyphysical properties, okay, drugs effective in under drugs produce in it, effective in under the body, and other than a Saudi Rikana Kadangana, 
അതുപോലെ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡ്രഗ്സിന് കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ കമ്പോണൻസിലുള്ള എൻസൈമുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിസെപ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദി സെൽ വിച്ച് ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ട് ഇത് സെല്ലിലുള്ള ഒരു സാങ്കല്പികമായ കമ്പോണന്റ് ആണ് ഇത് ഡ്രഗുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് റിസെപ്റ്റർ മേ ബി ഓൺ ദി സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഓർ ഇൻസൈഡ് ദി സെൽ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനുള്ളിലോ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് മേ ബി എ പ്രോട്ടീൻ ഓർ എൻസൈം ഇത് പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമോ ആയിരിക്കാം എഗോണിസ്റ്റ് Agonist is a drug which combines with the receptor and initiate a pharmacological action drug. Uh, uh, agonist is a drug which combines with the receptor and initiate a pharmacological action drug. The antagonist, uh, antagonist is a drug which combines with the receptor and block it. Uh, block it without producing a pharmacological act, uh, action. And the one is the receptor may be the same. One is the pharmacological action uh, block the same. Or it is not the same. The sites of uh, drug action. Drug may produce localized effect on certain cells, tissue, organs, uh, etc. ഡ്രഗ് ഓരോ സെല്ലിലോ ടിഷ്യൂലോ ഓർഗൻസിലോ ഒക്കെ ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞോ ഡ്രഗ്സ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് എഫക്ട് ഓൺ സെർട്ടൈൻ സെൽസ് അതായത് ഡ്രഗ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാന്ന് കുറച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിലോ ടിഷ്യൂസിലോ ഓർഗൻസിലോ ഒക്കെയാണ് ഡ്രഗ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് എഫക്ട് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗൻസിലോ ടിഷ്യൂസിലോ സെൽസിലോ ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഡ്രഗ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് എഫക്ട് ഓൺ മോസ്റ്റ് സെൽസ് ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെൽസിലും അല്ലെ കൂടുതൽ സെൽസിലും ഡ്രഗ് അതിന്റെ എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മോസ്റ്റ് എന്താ കൂടുതൽ എണ്ണ അല്ലെ കൂടുതൽ എണ്ണ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിനും ഡ്രഗ്സിന്റെ എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രഗ് മേ ആക്ട് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർലി സെല്ലു സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറക്ടിക്സ് ഓൺ ദി സെൽ സർഫസ് സെൽ സർഫസിലാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പെൻസില് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർലി സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് ഉദാഹരണം ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ എഫക്ട് ബൈ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡ്രഗ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫിസിക്കലും അതുപോലെ കെമിക്കലും ആയ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഡ്രഗ് ആക്ട് ബൈ മോഡിഫൈങ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്രഗ് എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാലേ വിച്ച് ട്രക്ക് എന്താണ് ആൻഡ് ഗോണിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താ ചോദിക്കാം ഡാഷ് ആ ഡാഷ് ഈസ് എ ഡ്രഗ് ആ വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ് ആ ബ്ലോക്ക്സ് ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ഫാർമാക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ആ ഗോണിസ്റ്റ് ആൻഡ് ശേഷാണ് <laughs> 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 ഒരു ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് ആര് എന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ
ആരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രഗിനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനിയിപ്പൊ ഇത് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കുക അഗോണിസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡ്രഗ് അഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തന്നെയാണ് ഡ്രഗ് തന്നെയാണ് അതുമ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ളിൻ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഓക്കെ അഗോണിസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡ്രഗ് വിച്ച് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ് എ ഫാർമാകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് അഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രഗ് തന്നെയാണ് ഇത് റിസെപ്റ്ററിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫാർമാകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ ഡേ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡാഷ് ഈസ് എ ഡ്രഗ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് റിസെപ്റ്ററിനായിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ഫാർമാകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളടത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ അഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ആൻഡ് ഡാഷ് ഈസ് എ ഡ്രഗ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് എ റിസെപ്റ്റർ ഇത് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് റിസെപ്റ്ററിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ഈ ഡ്രഗ് ഈ ആന്റഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം ആ ഡാഷ് ഈസ് എ ഡ്രഗ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് റിസെപ്റ്റർ ഇത് റിസെപ്റ്ററിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്സ് ആ ഫാർമാകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫാർമാകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡാഷ് എന്നുള്ളടത്ത് ആന്റഗോണിസ്റ്റ് എന്നാക്കിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ അടിയത്തെ പോർഷൻസ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വേറെ കൊറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫോർമാകോളജി വലിയൊരു സബ്ജക്ട് ആണ് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കൂല ഡ്രഗ്സ് മേ ഡ്രഗ്സ് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ഡ്രഗ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സെൽസില് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ടിഷ്യൂസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ടിഷ്യൂ സെൽസിലായാലും ടിഷ്യൂസിലായാലും ഓർഗൻസിലായാലും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ബോഡിയിലത്തെ കൂടുതൽ സെൽസിലും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഡ്രഗിന്റെ എഫക്റ്റ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് മേ ആക്ട് ഡ്രഗ് എവിടെയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർലി സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഓൺ ദ സെല്ല് സെല്ലില് പിന്നെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറെറ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓൺ ഓൺ ദ സെൽ സർഫസിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പെൻസിലിനാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലറിലെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഡ്രഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ എഫക്ട് ഡ്രഗ് അതിന്റെ എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പുറമുള്ള അപ്പിയറൻസ് അല്ലെ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളിലത്തെ രാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ അതിനൊക്കെ ഈ ഡ്രഗിന്റെ എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ എഫക്ട് ഡ്രഗ് അതിന്റെ എഫക്ട് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ആക്ട് ബൈ മോഡിഫൈങ് ഡ്രഗ് എവിടെ മോഡിഫൈങ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ആക്ട് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡ്രഗ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എൻസൈംസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പോഷ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ഏതാ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തില് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് പറയാം ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരാ പറയാം ഈ ഈ ടോപ്പിക് ആരാ പറയാം ഇത് വരെ മതി അബ്
is the main commonly used alcohol. Common to use in alcohol and either alcohol. But the either alcohol, either alcohol and the main uh, constituent of all kinds of alcoholic beverage. It is generally obtained by fermentation of sugar by yeast. Yeast and sugar white to fermentation to each other. Either alcohol and down another. Purchase cream for okay. Okay. okay, and ph pharmacological action and uh, externally external alcohol is astrogen. Astrogen is a sensitive precipitate protein. Uh, 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 Dilates cutaneous blood vessels. That's the antiseptic is insist to destroy microorganisms. Microorganisms are Gastrointestinal tract alcohol increases gastric acid secretion and also produces a carminatic effect. That is, when vital gastric acid divides the cell, and then the digestion begins to occur. What are you saying? That is gastrointestinal tract. Ah, ah, that is. Alcohol increases gastric acid secretion. Apa, ini alkohol kita ikut gaya ni, alah, nama kita cair air dulu lenden dau. Gastric acid secretion ni dau. Aduh, kerana tu, ni, ini gastric acid ni dau, benda ni dau. Nampak motion, amo digestion, ni agan ada kumah. Aduh, kerana tu, ni motion, nala di dili pun. Carbonate effect ni, nala le digestion ni sahaya kini dengan lalat. Ata, digestion ni, mantra le, pina motion ni ada pakai ni mandiri sahaya kini nanda. Ata, liver produce fatty liver on chronic. Administration, that is uh, fatty liver on Dagana. Mm. cardiovascular system, alcohol producer, mm, produce initial central nervous system. Okay, Sen alcohol produce initial excitation due to depression of higher inhibitory centers. That mm. is uh, first use at uh, Todakatil other. We need a continuous side to work in both depression and dying chain. At the underlay cardiovascular system, okay. Cardiovascular moderated dose of alcohol produces cutaneous vasodilation. As either a moderate use of alcohol, amber, whether a Namako or Sia Manasia might do some summer thing or any other. Ada itu alkohol ni moderate ya, dan anda ni yang drinknya nalar di dili, leh. Muka ada itu, nama le, cepat alkohol ni use sama kuku dam cepat korai, ya malay. Apa alkohol ni, ni kalau ni side tu biologi mana dah orang cutaneous vasodilation, vasodilation dan nalar tu dia yang rasti yang condition, okay. Pini ada tu respiration moderate dose produce straight stimulation, ada itu, sasa sasa tu, neeri tu tu, stimulate tu nalar stimulate ni, nalar tu jadi kita nalar. Ada tu kidney. Output urine is increased to urine day allow coat and under. At the absorption of weight and excretion, the alcohol is absorbed in stomach 25 percent day and small intestine 75 percent day. It is metabolized in the liver. There is a vital viral which are the 25 percent day absorbing aim in the stain lab. All other. Understand number seventy five percent of them. Bina kita ni apa? Nama kita tu murcha. Apa nama kita tu cahaya mana baru yang nur lan, alai. Apa nama kita kaya cahaya alkohol ni? Eh, kita sih miri betul ni cahaya mana? Stoo absorbi ayam dia nasi stoo. Small intestine lan aku udah lemah onde, alai. Betul ni cahaya mana? Small intestine absorbi um. Metabolism liver ni ada kan? Next ada tu topik yang ada baru yang. CNS Symbodomimetic Drugs CNS Symbodomimetic Drugs used to stimulate the CNS system. Symbodomimetic Drugs used to stimulate the central nervous system. 
ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പീഡ് അപ്പ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് മാനസികമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ഇത് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഡ്രഗ് ഇൻക്രീസ് എനർജി ഈ ഡ്രഗ് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇംപ്രൂവ് അറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഇംപ്രൂവ് ഇംപ്രൂവ് ആക്കുന്നു എന്റെ അലേർട്ട്നെസ് ആൻഡ് എലിവേറ്റ് ബി പി ബി പി കൂട്ടുന്നു ബി പി ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഇവ കൂടുന്നു ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് ദി നീഡ് ഫോർ ഉറക്കത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു പിന്നെ റെഡ്യൂസ് അപ്പിറ്റൈറ്റ് വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇംപ്രൂവ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുപോലെ ശ്രദ്ധയെയും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ഇത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഹൈഡ്രോകാർബൻസ് ആണ് ഇതില് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹൈഡ്രോക്സിൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ഇതിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഷുഗറും ഈസ്റ്റും കൂടി കുളിപ്പിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫാർമകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ശരീരത്തിന് പുറത്തും പുറത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആക്ഷൻസിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണലി എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്റ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പ്രോട്ടീൻസുമായി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഫ്രിജൻസ് നമുക്കൊരു കൂളിംഗ് എഫക്ട് സ്കിന്നിന് ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്ട് തരുന്നു റൂബി എഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം ചുവപ്പ് നിറത്തിലാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ വികസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കു വികസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡ ആൽക്കഹോള് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വായി പ്രവർത്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ലിവറില് ഫാറ്റി ആസിഡ് വലിയ തോതില് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആദ്യം ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ കാർഡിയോ വസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഹാർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഹൃദയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു റെസ്പിറേഷൻ ശ്വാസോച്ഛാസം നേരിയ തോതിൽ കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു കിഡ്നിയില് യൂറിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അബ്സോർബ്ഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രേഷൻ ആൽക്കഹോള് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയനിലാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് ലിവറിലാണ് പിന്നെ സി എൻ എസ് സിംബദോമയോമെറ്റിക് ഡ്രഗ് ശരീരത്തിന്റെ സി എൻ എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ സി എൻ എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാനസിക നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ബ്രെയിൻ ലീഡിങ് ഓഫ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ 
മാനസിക പ്രവർത്തനത്തെയും ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനത്തെയും ഇത് കൂട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എനർജി കൂട്ടുന്നു അറ്റൻഷൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നു ഉറക്കം കുറയ്ക്കുന്നു വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു പിന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധയൊക്കെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് അല്ലെ ആൽക്കഹോൾ ഡേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൽക്കഹോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയിൻ വൺ ഓർ മോർ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ വേണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് കോമൺലി യൂസ് ആൽക്കഹോൾ ഏതാ ആൽക്കഹോൾ ആണ് കോമൺലി യൂസ് നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഈതയിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജസിലും ഏത് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈതയിൽ ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെ വേണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിട്ട് കാണുന്നില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു തരിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ശരീരമൊക്കെ ചുവക്കൂലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വയറിലാണെങ്കിൽ എന്താ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം തന്നെ മോശം നല്ല പോലെ ആ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും പിന്നെ ലിവറിലാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ നമുക്കറിയാല്ലേ നമ്മൾ പറയില്ലേ ലിവറിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ആ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെ ഡിപ്രഷനാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഹേർട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫാസ്റ്റ് ഡയലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസ്പിരേഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരിയ തോതിൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിഡ്നിയിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് യൂറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അബ്സോർബ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് അല്ലെ ആൽക്കഹോളിന്റെ മറ്റേ പൊളിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സി എൻ എസ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രെയിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സ്പീഡിംഗ് അപ്പ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എനർജി കൂട്ടുന്നുണ്ട് അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധ കൂട്ടുന്നുണ്ട്
ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് <laughs> is a natural opium alkaloid opium is a milky extract of uh, android capsule of the poppy plants poppy plants nena kittana or android capsules nena kittana or milky extract nena milky aitla or pasiyana ee morphine nu parayunathu morphine nu parayunathu or natural opium aanu natural opium alkaloids aanu ee morphine nu parayunathu any financing group nu parayunathu Uh, this includes morphine, codeine, and uh, morphine, and codeine, and tebane. Uh, uh, benzyl uh, isoquinol in the group is uh, pepavarin, nesafin, uh, narfin, and varina, uh, dactyla, sadangate. Uh, in the pharmacological actions, uh, analgesic is uh, the way of the way. Morphine is the uh, severe pain, like visceral pain and pain of trauma adey uh, the morphine valare adi kadinamayulla vedanayke vedana samhayikku vendi thiru ubhayikkunu adu pole visceral pain neramindha thayulla vedana adu pole muruvu chedam poleulla vedanayukku idu ubhara pradhamana central nervous system adile morphine produce cheyunnathu vedana undengil polum adil ninnu oru aashwasam kittana vidathilana idu ubhayikkunathu central nervous system ile റെസ്പേഷനില് മോഫിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് റെസ്പേഷൻ അതിൻ്റെ റെസ്പേഷൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ അതായത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ശ്വാസശ്വാസത്തിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അത് പീപ്പിൾ മോഫിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മോഫിൻ പീപ്പിളിൽ അത് അതിൻ്റെ അത് ചുരുങ്ങുന്നു ചുരുങ്ങാനായിട്ടത് സഹായിക്കുന്നു Uh, action, in small doses, uh, morphine produces omitin, but, but a large dose of morphine inhibits omitin. If you have a small dose, it will produce omitin. If you have a large dose, it will produce omitin. If you have a large dose, it will produce omitin. It will produce omitin. It will produce omitin. It will produce antitasy effects. It will produce omitin. It will produce omitin. It will produce omitin. ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻ അത് മോഫിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് റിലീസ് ഓഫ് എഡിയസ് എഡിയസിൻ്റെ റിലീസ് റിലീസിനെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതുമൂലം യൂറിനറി ഡിക്രീസ് യൂറിൻ്റെ യൂറിനെ അത് യൂറിൻ പോകാനുള്ളത് അത് കുറയ്ക്കുന്നു യൂറിൻ യൂറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അത് കുറയ്ക്കുന്നു തൽഫലമായിട്ട് യൂറിൻ്റെ യൂറിൻ പോകുന്നതിനെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ക് അതിൽ മോഫിൻ ഡിക്രീസസ് പെരിസ്റ്റാൽട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അതായത് മോഷൻ്റെ അളവ് നോക്കി അത് കുറയ്ക്കുന്നു മോഫിൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ നോർമൽ ഡോസ് ഓഫ് മോഫിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് നോ എഫക്ട്സ് ഓൺ ഹാർട്ട് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ബട്ട് ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ഓക്സിക് ഡോസ് നോർമൽ ഡോസ് ഹാർട്ടിൻ്റെ സർക്കുലേഷനൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എഫക്ട്സും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി 
അപ്രോസം പേറ്റൻ്റ് എക്സ്ക്യൂഷൻ അപ്രോസൻ അപ്രോസൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാക്ട് ഓഫ് മോഫിൻ ഫ്രം ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസ് ലോ ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ അതായത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ആണ് അതില് അപ്രോസൻ പതുക്കെ ആയിരിക്കും അത് അത് മാത്രമല്ല അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇൻജെക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്രീഷൻ യൂറിൻ വിത്ത് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ യൂറിൻ ഇത് എക്സ്പ്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് യൂറിൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രീറ്റ് ചെയ്യും അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ ദോഷ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസോറിയ മെന്റൽ ക്ലൗഡിങ് ഡെലിറിയം സ്കിൻ പേഷസ് ടോളറൻസ് ഡ്രഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ദോഷ ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശ്വാസമാണ് സിവിയർ പെയിനിന് ആശ്വാസമാണ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ചെഡേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് മയക്കവും അതുപോലെ ഉറക്കവും ഒക്കെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ അനസ്റ്റേറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ അനസ്റ്റേറ്റിക്കിന് മുമ്പായിട്ടിത് നൽകുന്നു പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻറ്റിക്കുലർ ഫെയിലിയർ അക്യൂട്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻറ്റിക്കുലർ ഫെയിലിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്ലഡിൻ്റെ പമ്പിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോഫിൻ കൊടുക്കും ആ പിന്നെ ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറി ഡയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ അസൻ ആൻഡി ടസി ടസ് കഫ് റിലീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ടെറാപ്പറ്റിക് യൂസസ് പിന്നെ നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാലിസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പിയോഡ് ആൻറ്റിഗോണിസ് ആർഡ്രാക്സ് ഫിഷ് ആൻറ്റിഗോണൈസ് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് മോഫിൻസ് ആൻഡ് അതർ ഒപ്പോയോഡ് അനാലിസിക് മോഫിൻ്റെ എഫക്ട്സിനെ എതിർക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഈ നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാലിസിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാലക്സോൺ നാലക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലൈ അനോ ഓഫ് ഓക്സി മോഫോ ഓക്സി മോഫിൻ ഓക്സി മോഫോണിൻ്റെ ഓക്സി മോഫിൻ്റെ ഒരു എൻ ആർ ഐ അനലോഗാണ് ഇത് ചീഫ് ജസ് ആൻഡ് ആൻറ്റോണിസ് ഓഫ് ഒപ്പോഡ് ഒപ്പോഡ് പോയിസണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സെലക്യൂട്ടി ആൻറ്റോണിസ് റെസ്പെക്ടറി ഡിപ്രഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ മോഫിനും അതുപോലെ അത് മറ്റുള്ള അതർ ഓപ്പോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം റെസ്പെക്ടറി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ എതിരായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇനാക്ടിവേഷൻ ഇൻ ദ ലിവർ ഇറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻ പൊട്ടൻ ഡോൺ പേരൻറ്റിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് ദാൻ ആൻഡ് ഓറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലിവറിലെ ഇനാക്ടിവേഷൻ കാരണം ഇത് ഓറലെ ഓറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനേക്കാളും പേരൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പൊട്ടൻ ആയിട്ടായിട്ട് അതായത് വീര്യം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ബോധം പോവാണ്ട് വേദന മാറ്റം മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നാർക്കോട്ടിക്കനാൾജിന്റെ വേറെ പേരെന്താണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നും പിന്നെ 
പിന്നെ ഹെറോയിൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ക്ലാസ് ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് അനാലിസിസ് സെമി സിന്തറ്റിക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓപിയം ആൽക്കലോയ്ഡ്സ് ആൽക്കലോയ്ഡ് ലെതറോൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് അനാലിസിസ് ഞാൻ കേട്ടില്ല മെതഡോൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ക്ലാസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് അനാലിസിസ് മോർഫിനിസ്ലക്ടഡ് ഫ്രം വിച്ച് പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഫാർമാക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഫാർമാക്കോളജിക്കൽ അതായത് വേദന ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അനാലിസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോർഫിൻ റിലീവ്സ് പെയിൻ അല്ലെ സിവിയർ പെയിൻ ലൈക്ക് ഏതൊക്കെയാ വിസറൽ പെയിൻ ഞരമ്പിന്റെ വേദന പിന്നെ മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേദന ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് സെർവ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തില് മോർഫിൻ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യുഫോറിയ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെയിൻ ആ വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഒരു ഉല്ലാസം മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉല്ലാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മോർഫിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മോർഫിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേഷന്റെ അളവ് എന്താ ഡിപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പ്യൂപ്പിള് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊറേ ചുരുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ചുരുങ്ങ എമിറ്റ് ആ എമിറ്റിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ചെറിയ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വോമിറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാർജ് ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് വോമിറ്റിംഗിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആന്റി ടസീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് മോർഫിൻ സപ്രസ് കഫ് മോർഫിൻ കഫ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് എഡിഎച്ച് സെക്രീഷൻ എഡിഎച്ച് സെക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺ ആണ് ആ ഹോർമോൺ ആണ് എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ഡി എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം തന്നെ യൂറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്ട് ആണ് അത് മോർഫിൻ ഡിക്രീസസ് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് മോർഫിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മോഷൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ ആണ് ഡമോഷൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹേർട്ടിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് നോർമൽ ഡോസിൽ നമ്മൾ മോർഫിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഹേർട്ട് അല്ലെ ഹേർട്ടിലോ ഹേർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതിന്റെ സർക്കു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സർക്കുലേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ടോക്സിക് ഡോസിൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പ്രഷർ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി പി കൂടാണോ കുറയാണോ ഹൈപ്പർ കുറയാ ഹൈപ്പർ ആണ് കൂടുക ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ കൂടുകയാണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയാ കുറയുക ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ കുറയുകയാണ് ബി പി കുറയുക ആ ഹൈപ്പർ കൂടുകയാണ് കേട്ടോ ഹൈപ്പർ കൂടുക ഹൈപ്പർ കുറയാ നെക്സ്റ്റ് അബ്സോഷൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മോർഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റില് എന്താണ്ടാവുന്നത് അബ്സോഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അത് അത് കാരണം തന്നെ സ്ലോ ആയ കാരണം തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അബ്സോഷൻ അതായത് അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റില് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടേനിയസ് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓൺ സർക്യൂട്ടേനിയസ് ഇൻജെക്ഷൻ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടേനിയസ് ഇൻജെക്ഷൻ വഴി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ This almost completely excreted in urine within 24 hours. We have to take a look at the morphine. We have to take a look at the morphine. We have to take a look at the morphine. We have to take a look at the morphine. We have to take a look at the morphine. Dysphoria and Delcaudi. 
കുറെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഠിനമായ വേദന ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിവിയർ പെയിൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെഡേഷൻ ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് മയക്കും ഉറക്കും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ആനസ്റ്റേഷ്യ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ ആനസ്റ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് മോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫെയിലിയറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഈ വെൻട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹേർട്ടിലുള്ള ഒരു ചേമ്പർ ആണ് വെൻട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡയറിയ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് കഫ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്റി ടസീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ നാർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക് ആണ് ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഒപ്പിയോയിഡ് ആന്റഗോണൈസ്ഡ് ആർ ദി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആന്റഗോണൈസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് മോർഫിൻ നോൺ നാർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുള്ളൂക്സോണ്ടോക്സിൻ ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡാഷ് ഡ്രഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ യൂസ്ഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഏസ് ആൻഡ് ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ഇൻ ഒപ്പിയോയിഡ് പോയിസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒപ്പിയോയിഡ് പോയിസണിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് എന്ത് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ോക്സോൺ അല്ലെ ഒപ്പിയോയിഡ് പോയിസണിങ് അതായത് നമ്മൾ ഒപ്പിയോയിഡ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പിയോയിഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ആന്റിഡോട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരെയാണ് നാലോക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗിനെയാണ് അല്ലെ ഒപ്പിയോയിഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതില് ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് നാലോക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗിനെയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് സെലക്ടീവ്ലി ഓക്കെ It is selectively antagonizes respiratory depression. It is antagonizing and it is not going to be able to do it. Selectively antagonizes respiratory depression produced by morphine and other opioid. That is selectively antagonizing and it is not going to be able to do it. That is selectively antagonizing and it is not going to be able to do it. That is selectively antagonizing and it is not going to be able to do it. That is selectively antagonizing and it is not going to be able to do it. That is respiration and it is not going to be able to do it. That is selectively antagonizing and it is not going to be able to do it. റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ശ്വാസോച്ഛാസം ശരിക്കും നടക്കാത്ത കണ്ടീഷൻ കുറയ്ക്കുക കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അതിനെ ആന്റഗോണൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ കൂട്ടുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ കൂട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഓക്കെ 
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇനാക്ടിവേഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പിന്നെ ഓറലി കൊടുക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ പൊട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാരന്റലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പൊട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഓറലി കൊടുക്കണേക്കാളും നല്ലത് പാരന്റലി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഹിപ്നോട്ടിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്രഗ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തെങ്ങനെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സ്ലീപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യല്ലേ അതായത് ആ സ്ലീപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് റിസംബ്ലിംഗ് സാമ്യമുള്ള അല്ലെ സാധാരണ നമ്മള് സാധാരണ നോർമൽ ഉറങ്ങണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലേ ഹിപ്നോട്ടിക്സ് ആർദ്ധി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ആ സ്ലീപ്പ് റിസംബ്ലിംഗ് നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായത് ഹിപ്നോട്ടിക്സ് ആണ് വരിക അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡേറ്റീവ്സ് ആണ് സെഡേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെഡ്യൂസ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉറക്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ആകാംക്ഷ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സെഡേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡേറ്റീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഉറക്കം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ബാർബിച്ചുരേഡ്സിൽ വരുന്നത് ഈ പേരുകൾ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലേ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലെ ഒരേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബെൻസോഡൈസിപ്പീൻസ് ആണ് ബെൻസോഡൈസിപ്പീൻസിൽ വരുന്നത് ഡൈസിപ്പാം ഫ്ലുറാസിപ്പാം ഇത് രണ്ട് ഡ്രഗ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഡയസിപ്പാം രണ്ടാമത് ഫ്ലുറാസിപ്പാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് ന്യൂവർ നോൺ ബെൻസോഡൈസിപ്പീൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് സോപ്പിക്ലോൺ സോൾപിഡം സോപ്പിക്ലോൺ സോൾപിഡം സോപ്പിക്ലോൺ സോൾപിഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞേ 
classification for sedative um, barbiturates, carbino mm -hmm. barbiturate, mepho barbiturate, beta barbiturate, sico barbiturate, pendo barbiturate, hexo barbiturate, benzodiazepines, uh, diazepam, torosepam, newer non benzodiazepines, uh, soficlone, solfidam. Okay. Barbiturates, pheno barbiturol, mepho barbiton, puto barbiton, seco barbiton, endo barbiton, exo barbiton, benzodiazepines, isipam, lorazepam, newer non benzodiazepines, sopiclon, sopidum, solpidum. solpidum. Classification like a period, I can clear a lay. The number of first number is the barbiturates. Barbiturates are the derivative of barbiturates. You can enjoy Calais. Sound of 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 sound Okay. Barbiturates are derivative of dash. Dash is the derivative of barbiturates. Barbituric acid. Barbituric acid is the derivative of barbiturates. Barbituric acid is the derivative of dash. So, the derivative of dash. So, the barbiturate acid is the derivative of dash. The dash is the derivative of barbiturate acid. The barbiturate acid is the derivative of barbiturate acid. Which is obtained by condensation of Apangarayale dash is obtained by condensation of urea and malonic acid. Urea and malonic acid and chair and the ticket to the condensate the ticket and the drug gun either or another. Barbiturates or another. Barbiturates and another. Urea and malonic acid. Barbiturates are good Okay. At the clear lay urium, malonic acid and goodita condensate the tanam can get another barbiturate to get another barbiturica. Pin another barbituric acid, it itself does not possess hypnotic activity. That is number hypnotic activity, barbituric acid, matram good to the carly. The barrel drug in the good add either number combination I to good killing. Upper matrana, e barbituric acid in the inner low hypnotic activity produce in the low. A landy barbituric acid, matra, number good carnival hypnotic activity produce in the clear on all. Barbituric acid in Amala, either ticket good carnival, barbituric acid, matram or drug guide to go to carnival and the activity produce in the hypnotic activity produce in the Okay, hypnotic activity, the ticket produce in the law. Amala, where a drug in the good, a barbituric acid, Kodukuma matrana, combination side to Kodukuma matrana, and Amala Kodukuma matrana, then the produce in the hypnotic activity produce in the okay. Next, we have barbiturates in a classified either under long acting under short acting under ultra short acting under long acting liver in the drug say the kya pheno barbiton short acting liver in the buto barbiton ultra short acting liver in the type and Methohexiton. 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 Okay. Long acting under short acting under ultra short acting under long acting under pheno barbiton with under mepho barbiton with under short acting with another buto barbiton with under seco barbiton with under pendo barbiton with under ultra short acting with another thiopendon hexo barbiton methohexiton. Okay. Medo, Medo hexitone, the classification of barbiturates live in the Dana. Tayo pendon, a the classification of barbiturates live in the Dana. Pendo barbiton, which classification of barbiturates live in the long short act. Short act. Short act. Short act. See, 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 barbiton, a the classification of barbiturates live in the short act. 
ഫീനോ ബാർബിറ്റോൺ വെച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാർബിറ്റോറിയൽസ് ആണ് എഫ്ഒ ബാർബിറ്റോൺ വെച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ബാർബിറ്റോറിയൽസ് വരുന്നത് ലോങ് ആക്ടി ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിക്സ് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉറക്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മള് നോർമലായി ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെഡേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ബാർബിച്ചിലേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബെൻസോഡൈസിൻസ് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ വർ നോൺ ബെൻസോഡൈസിൻസ് ബാർബിച്ചിലേഴ്സിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ഫീനോ ബാർബിറ്റോൺ വരുന്നുണ്ട് മെഫോ ബാർബിറ്റോൺ ബ്യൂട്ടോ ബാർബിറ്റോൺ സീക്കോ ബാർബിറ്റോൺ പെൻഡോ ബാർബിറ്റോൺ ഹെക്സോ ബാർബിറ്റോൺ ഒക്കെ വരുന്നത് ബെൻസോഡൈസിപ്പീൻസിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ഡൈസിപ്പാം ഫ്ലൂറാസിപ്പാം ന്യൂ വർ നോൺ ബെൻസോഡൈസിപ്പീൻസിൽ വരുന്നതാണ് സോപ്പിക്ലോൺ സോൾപിഡം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാർബിച്ചുറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ബാർബിച്ചുറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബാർബിച്ചുരിക്ക് ആസിഡിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ബാർബിച്ചുരിക്ക് ആസിഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ബാർബിച്ചുറേഴ്സ് ഉണ്ടാവണ വെച്ചെങ്കിൽ യൂറിയും മാലോണിക് ആസിഡും കൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാർബിച്ചുറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാർബിച്ചുറേഴ്സ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഹിപ്നോട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വേറൊരു ഡ്രഗ്ഗിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വേറൊരു ഡ്രഗിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബാർബിജുറേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോങ് ആക്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ലോങ് ആക്ടിംഗിൽ വരുന്നതാണ് ഫീനോ ബാർബിറ്റോൺ മെഫോ ബാർബിറ്റോൺ മെഫോ ബാർബിറ്റോൺ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗിൽ വരുന്നതാണ് ബ്യൂട്ടോ ബാർബിറ്റോൺ സീക്കോ ബാർബിറ്റോൺ പെൻഡോ ബാർബിറ്റോൺ ിൽ വരുന്നതാണ് തയോ പെൻഡോൺ ഹെക്സോ ബാർബിറ്റോൺ മെതോ ഹെക്സിറ്റോൺ ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഫാർമാക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് സി എൻ എസ് ഡിപ്രഷൻ സി എൻ എസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ സി എൻ എസിന്റെ ആക്ഷനെ കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ നേരിയ തോതിലുള്ള സെഡേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മയക്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് ഹിപ്നോസിസ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ നമ്മൾ ഓൾ ബോഡി ഒരു തരിച്ച കണ്ടീഷൻ അല്ലെ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേദന എന്ന് അറിയാത്ത കണ്ടീഷൻ അല്ലെ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹോൾ ബോഡി നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി ഓക്കെ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാർബി ആ സ്ലീപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ബാർബി സ്റ്റേറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ലീപ്പ് റിസംബിൾസ് നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ബാർബിസ്റ്റേറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിപ്പോവും മയക്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അനാലിസിക് എഫക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ബാർബിസ്റ്റേറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് റിലീവ് പെയിൻ ബാർബിസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേദന ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻഹാൻസ് ദി അനാലിസിക് എഫക്ട് ഓഫ് സാലിസിലേറ്റ്സ് ആൻഡ് പേര ആമിനോ ഫീനോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സാലിസിലേറ്റ്സിന്റെ കൂടെയോ പേര ആമിനോ ഫീനോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ കൂടെയോ എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ അനാലിസിക് എഫക്ട് കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹിപ്നോട്ടിക് ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനാലിസിക് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വേറെ ഡ്രഗിന്റെ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് അനാലിസിക് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏത് ഡ്രഗിന്റെ കൂടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാലിസിലേറ്റ്സിന്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവേറ്റീവ്സിന്റെ കൂടെയോ ഏത് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറബിസ്റ്റേറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനാലിസിക് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനസ്തെറ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ് തയോ ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് ആൻഡ് സം അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഓക്സി ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യ
barbiturates like phenobarbiton phenobarbiton le which have a phenyl group okay e and the uh, bar phenobarbiton barbiturates like phenobarbiton phenobarbiton phenyl group at the fifth carbon atom anjamatha carbon atom inde avade endu group undu phenyl group undu okay anti convulsant effect nu nammal endha parnittundayirunnu against epilepsy अवेटे <laughs> anti convulsant effect nu nanna nammal endha parnittundayirunnu epilepsy ke epilepsy aanu epilepsy aanu le next parayna respiration aanu respiration is not affected at sedative or hypnotic dose adayidu നമ്മള് എന്താണ് റെസ്പിരേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സെഡേറ്റീവ് ഓർ ഹിപ്നോട്ടിക് ഡോസ് അതായത് നമ്മള് കൂടുതൽ അളവിൽ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സെഡേറ്റീവ് ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചെറിയ ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വലിയ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും റെസ്പിരേഷനെ യാതൊരു രീതിയിലും ഈ ഡ്രഗ് ബാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സെഡേറ്റീവ് ഓർ ഹിപ്നോട്ടിക് ഡോസ് സെഡേറ്റീവ് ഡോസ് കൊടുത്താൽ അതായത് കുറച്ചളവിൽ കൊടുത്താലും കൂടുതൽ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല റെസ്പിരേഷനിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ആണ് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ മേ ബി ഡിപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടിൽ ഗ്യാസിന്റെ സെക്രീഷൻ അല്ലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡിന്റെ സെക്രീഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറയാ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് സെക്രീഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായില്ലേ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് സെക്രീഷൻ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി യൂട്രസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് യൂട്ടറിൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഴത്തില് അവർത്തി ഓക്കെ അതായത് കൂടുതൽ ആ കൂടുതൽ ശക്തിയിലും കൂടുതൽ ആ അതായത് നല്ല ഇതിലും കൂടിയിട്ട് അതായത് നല്ല ശക്തിയോട് കൂടിയിട്ടും കൂടുതൽ ആഴത്തിലും കൂടിയിട്ട് യൂട്രസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആർ ഡിപ്രസ് ആറ്റ് ടോക്സിക് ഡോസ് യൂട്രിൻ എന്താ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് യൂട്രിൻ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആർ ഡിപ്രസ് ആറ്റ് ടോക്സിക് ഡോസിൽ അതായത് നമ്മൾ ടോക്സിക് ഡോസിൽ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് യൂട്രസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യാ ഡിപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറയാണ് ചെയ്യണത് ആ യൂട്രസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കുറയും ഫോഴ്സും കുറയും ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ യൂട്രസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് യൂട്രസിന്റെ യൂട്രസില് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് യൂട്രസില് യൂട്രസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ടോക്സിക് ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസിലെ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഫോഴ്സും കുറയും ഫ്രീക്വൻസിയും കുറയും ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടലി പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്രൻ യൂട്രിൻ കോൺട്രാക്ഷൻസിന് ഡിപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് ഡിപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫോഴ്സും ആ യൂട്രസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫോഴ്സും ഒക്കെ കുറയും ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ കിഡ്നിയിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണം നോക്കാം നോ എഫക്റ്റ് അറ്റ് നോർമൽ ഡോസ് നമ്മൾ നോർമൽ ഡോസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ബട്ട് അനസ്തെറ്റി ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസസ് യൂറിനറി ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ കിഡ്നിയിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഡോസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മൾ അനസ്തെറ്റിക് ഡോസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അനസ്തെറ്റിക് ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അളവിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഡിക്രീസ് യൂറിനറി ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് യൂറിന്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ഡോസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡോസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അനസ്ഥയ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിവർ ആണ് ലിവറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ നോർമൽ ഡോസ് ലിവറിൽ യാതൊരു എഫക്റ്റും നോർമൽ ഡോസിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് 
ഡോസ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഹെപ്പാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഭാഗം നമ്മുടെ കരളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻസ് തകരാറ് സംഭവിക്കും ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കരളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ തകരാറിലാവും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അബ്സോർഷൻ ഫേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ബാർബിച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ബൈ ഓറൽ ആൻഡ് പാരന്റൽ റൂഡ് നമ്മൾ ഈ ബാർബിച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓറലി അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റലി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓറലി അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റലി ആണ് നമ്മൾ ഈ ബാർബിച്ചേഴ്സ് എന്ന ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഡേ എന്നിട്ട് കഴിച്ചതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എവിടേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടിഷ്യൂസിലേക്കും ഫ്ലോയിഡ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദേ ക്രോസ് പ്ലാസന്റൽ ബാരിയറിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഇൻ മിൽക്ക് ഓക്കെ പ്ലാസന്റൽ ബാരിയറിനെയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് മിൽക്ക് വഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദി ആർ ചീഫിലി മെറ്റബോളൈസ്ഡ് ഇൻ ഡി ലിവർ ലിവറിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് സ്മോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഇൻ കിഡ്നി ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ചെറിയ അളവിൽ അതിന്റെ മെറ്റബോളിസം എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദോഷഫലങ്ങൾ അല്ലെ ആ നോസിയ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കാനം അല്ലെ ഛർദ്ദിക്കുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഓക്കാനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവേദന ഉണ്ടാവും ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫീച്ചൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള തടസ്സം അല്ലെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അപ്പൊ കുറയും ഓക്കെ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന്റെ അളവ് കുറയും പിന്നെന്താ പറയണത് ആ ഇഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ഡിപ്രിങ് ലേബർ അതായത് നമ്മൾ പ്രസവ സമയത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ റെസ്പിറേഷൻ ഡിപ്രസ് ആവുന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രസവ സമയത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാർപ്പിച്ചുറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്രസ് ആവും അല്ലേ കുറയും ആ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ടോളറൻസ് ടോളറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ ഇൻ ദി ലിവർ ഈ ഡ്രഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാർബിച്ചുറേഴ്സ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോളറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ടോളറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ ഇൻ ദി ലിവർ ഇത് ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡ്രഗ് ഇൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് ഇൻ ആക്ടിവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ നിഷ്ക്രിയമാവുക ആക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയമാവുക എന്ന് പറയും പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് വിത്ത്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആശ്രയിക്കുക വിത്ത്രോവൽ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ ഫാർമാക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് എന്താ ചെയ്യേ സി എൻ എസിൽ എത്തിയിട്ട് അതിന്റെ സി എൻ എസിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ സി എൻ എസ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ തോതിൽ മയക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ഹിപ്നോസിസും ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്ലീപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഉറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അനാലിസിക് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേദനേനെ ഡു നോട്ട് റിലീവ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേദന ആ ഉണ്ടാവും മാറ്റം വേദന ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ റിലീവ് മാറ്റപ്പെടുക ആ നോട്ട് റിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല അനാലിസിക് എഫക്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഏത് ഡ്രഗിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാലിസിലേഷന്റെ അനാലിസിക് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനസ്തെറ്റിക് എഫക്ട് ആണ് തയോ ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് തയോ ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സും
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആന്റി കൺവൾസിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ആന്റി കൺവൾസിന്റെ എഫക്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർബിറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫീനോ ബാർബിറ്റോൺ ഫീനോ ബാർബിറ്റോൺ ബാർബിറ്റോൺ പോലത്തെ ബാർബിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ട് അതിൽ കുറെ കാർബണാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഫിഫ്ത് കാർബണാറ്റത്തിൽ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫീനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റി കൺവൾസിന്റെ എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എപ്പിലപ്സിക്ക് വേണ്ടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് റെസ്പിറേഷൻ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് അല്ലെ ആ നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് അറ്റ് സെഡേറ്റ് യുവർ ഹിപ്നോട്ടിക് ഡോസ് നമ്മൾ കുറവിൽ ഡോസ് കൊടുത്താലും കൂടുതൽ ഡോസ് കൊടുത്താലും റെസ്പിറേഷൻ യാതൊരു രീതിയിലും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൽ ട്രാക്ടിൽ എന്താണ്ടാവുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ മേ ബി ഡിപ്രസ് അതായത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി യൂട്രസിൽ എന്താണ്ടാവുക കോൺട്രാക്ഷന്റെ ഫോഴ്സിനെയും ഫ്രീക്വൻസിനെയും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കിഡ്നിയിലാണ് അല്ലെ കിഡ്നിയിൽ നോർമൽ ഡോസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോ എഫക്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെന്താണ് ലിവറിൽ കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്ടാവുന്നത് ലിവറിൽ കൊടുക്കുമ്പോ നോ ലിവറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നോ എഫക്ട് ാണ് പറയുന്നത് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ബൈ ഓറൽ ആൻഡ് പാരന്റ് ഡോസ് നമ്മൾ ഓറൽ പാരന്റിൽ ഏത് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാർബിച്ചുറേറ്റ്സ് എന്ന ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ വെടിക്കൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവും നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിലേക്കും ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഏ ക്രോസ് ആ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോണ കാരണം തന്നെ ഇത് നമ്മള് എക്സ്പ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെ മിൽക്ക് വഴി എക്സ്പ്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ചീഫ്ലി മെറ്റബോളൈസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ മെറ്റബോളൈസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലിവർ ചെറിയ അളവില് ഇതിന്റെ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം നോസി ഉണ്ട് ഹെഡ് ഐക്ക് ഉണ്ട് ഡയറിയ ഫീച്ചർ റെസ്പിറേഷൻ ഡിപ്രഷൻ അതായത് ഫീച്ചർ ആ റെസ്പിറേഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനില് ആ ഡെലിവറി ഡ്യൂറിംഗ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഡിപ്രഷന്റെ ഡിപ്രഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ടോളറൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻആക്ടിവേഷൻ ലിവർ അത് ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബിക്കോസ് എന്തെന്നാൽ ഇൻആക്ടിവേഷൻ അതായത് ആ ലിവറില് ഈ ഡ്രഗ് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഇൻആക്ടിവേഷൻ നടക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഇൻആക്ടിവേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡ്രഗിന്റെ ടോളറൻസ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രഗ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിത്ത്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഓക്കെ വിത്ത്രോവൽ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതാവുക അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂസസ് ആണ് അല്ലെ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഡേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് സെഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയക്കം അല്ലെ ഹിപ്നോസിസ് ഹിപ്നോസിസ് എന്താ ഹിപ്നോസിസ് എന്താ സെഡേറ്റേ സെഡേറ്റീവ് എഫക്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്കെ സെഡേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്നോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്റി കൺവേഴ്സിന്റെ എഫക്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്മാരകത്തിന്റെ ആണ് പറഞ്ഞത് ആ ആ പിന്നെ അനസ്തറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻ മുന്നേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് അനാൽജസിക്സിന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ നേരത്തെ എന്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ സാലിസിലിക് ആസിഡിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പേര അമിനോ ഫീനോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെന്തിനു വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡ്രഗിന്റെ അനാൽജസിക് എഫക്ട് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യേഷൻ ആ പൊട്ടൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന് ഡോസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലേ വീര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അനാൽജസിക്സിന്റെ വീര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ്
उपयोग <laughs> मसीलिया मसिल नेक्स्ट नम्बर बोले ना साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आना बोले ना दे दिस ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर साइकोसिस साइकोसिस में नंदा मानसिक मानसिक बारे में इतना प्रश्न गले ले अंगने लोग रुक अंगने कार्डिन मेजर नो नंदा बेलिए तो उधर ले ले आ बेलिए तो उधर ले मानसिक बारे में इतना प्रश्न गल को भी ऐकने ट्रक गाने इन दोनों वाले इन द इस साइकोट्रॉपिक ट्रक्स नो वाले इन द इस साइकोट्रॉपिक ट्रक्स इन द वेरा पेरेंडा मेजर मेजर ट्रांसक्यूलाइसर्स नो ने दिन दे वेरा पेरी वेना द साइकोट्रॉपिक ट्रक्स इन द वेरा पेरी वेना क्या चोई क्या मौके साइकोट्रॉपिक ट्रक्स इन वेरा पेरेंडा ने मेजर ट्रांसक्यूलाइसर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग दिन क्लासिफिकेशन ले तो इन द वेरन द ड्रग्सोमासी ब्यूटोफीनोसोफीनोसोफीनोसोडोल ड्रग्सोसाइड penfluoridol okay edukke varunathu oxypertin tetrabenazine pimoside penfluoridol miscellaneous il varunathana oxypertin tetrabenazine pimoside penfluoridol kittile perigal ha penfluoridol okay atypical antipsychotics il varunna drug aanu clozapine risperidone olanzapine Atypical antipsychotics ले बेरना ड्रग गाने क्लोसापिन, रिस्पेरिडोन, ओलांसिपिन। ओके। ओलांसिपिन, ले। ओलांसिपिन। 
ടിപ്പിക്കൽ ആന്റിസൈക്കോട്ടിക്സിൽ വരുന്നത് ക്ലോസാപ്പിൻ റിസ്പെരിഡോൺ ഒലാൻസിപ്പിൻ ആരാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കുക ഫ്ലൂറോ <laughs> ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫീനോതയാസിൻ ഫ്ലോർ പ്രമാസിൻ ട്രൈഫ്ലൂപ്രമാസിൻ ഫ്ലൂ ഫെനാസിൻ ടയോറിഡാസിൻ അടുത്തത് ബ്ലൂ ടൈറോ ഫിനോൺ അതിലെ ഹാലോ പെരിഡോൾ ട്രൈഫ്ലൂ പെരിഡോൾ തയോക്സ തയോക്സാൻഡിൻ ഫ്ലൂ പെൻഡിക്സോൾ മിസെല്ലേനിയസ് ഓക്സിപെർടിൻ ടെട്രാബെനാസിൻ പിമോസൈ പെൻഫ്ലൂറിഡോൾ ോൺ <laughs> ിസോൺസൈഡിൻസൈഡോൺ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീനോതൈസിൻസ് എന്താ നോക്കാം ഫീനോതൈസിൻസ് ആർ ത്രീ റിങ്ങഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ ത്രീ റിങ്ങഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് റിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഓക്കെ ത്രീ റിങ്സ് ഉണ്ട് അതില് ഇൻ വിച്ച് ടു ബെൻസീൻ റിങ്സ് അതിലത്തെ അതിലെന്തുണ്ട് രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബെൻസീൻ ആരായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ ടു ബെൻസീൻ റിങ് ഇതില് മൈ ഫീനോതൈസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് റിങ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിൽ രണ്ട് റിങ് ബെൻസീൻ റിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ് ആരായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൾഫർ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ആറ്റം സൾഫറിനെ ആയിട്ടും നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിനെ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലോർ പ്രൊമാസിൻ ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീനോതൈസിൻ ഫീനോതൈസിൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോർപ്രൊമാസിൻ ഫീനോതൈസിൻസ് ഓക്കെ ഫീനോതൈസിൻസില് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് ക്ലോർപ്രൊമാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഫീനോതൈസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോർപ്രൊമാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ഫീനോതൈസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ് ആരായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൾഫറിനെയും ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിനെയും ഒരു സൾഫർ ആറ്റത്തിനെയും ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിനെയായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീനോതൈസിൻ ഏതാണ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫാർമാകോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഈ ഡ്രഗ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനോ തൈസിൻസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക നോക്കാം വെൻ ക്ലോർ പ്രമാസിൻ ഈസ് ഗിവൺ ടു വിത്ത് സൈക്കോസിസ് നമ്മൾ സൈക്കോസിസ് വന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുക സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് വെൻ ക്ലോർ പ്രമാസിൻ ഈസ് ഗിവൺ ടു വിത്ത് സൈക്കോസിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ക്ലോർ പ്രമാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്തൊക്കെ എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൈക്കോമോട്ടാർ സ്ലോയിങ് സൈക്കോമോട്ടർ സ്ലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളത് ഓർമ്മയില്ല വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂങ് എന്താ ഡിക്രീസിനോ അത് മുൻകൈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് മുൻകൈ എടുക്കുക ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് മുൻകൈ എടുക്കുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ഡി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട കുറയ്ക്കുക കണ്ട കുറയ്ക്കുക എന്താണ് ചിന്തയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുക അല്ലെ വ്യക്തിയിൽ ചിന്തയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശാരീരിക ചലനങ്ങളും കുറയ്ക്കും ഓക്കെ സ്ലോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ കുറയാന്നാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളെ ചിന്തകളുടെ വേഗതയും കുറയ്ക്കും പിന്നെന്താണ് ശരീരത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ വേഗത വേഗതയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോ മോട്ടോർ സ്ലോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരുവിധ കൊറേ പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് സൈക്കോമോട്ടർ സ്ലോയിങ് നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ എന്തായാലും എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചിന്തകളുടെയും ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ ഫീലിങ്സ് ആ ഒരു ത്വരിതപ്പെടുത്തും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മള് മാനസിക രോഗികളെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അവരെ മാനസികപരമായിട്ട് നല്ല ആക്രമണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഡിക്രീസ് ആൻഷേറ്റീവ് കണ്ടൊക്കെ കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവർക്ക് എന്താവും എന്താവും ടെൻഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ സൈക്കോ പേഷ
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീനോ തൈസൈ ആ ഫീനോ തൈസൈഡ്സ് അല്ലെ തയ ഫീനോ തൈസിൻസ് എന്താണ് ഫീനോ തൈസിൻസ് ഫീനോ തൈസിൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആൻ അനാലജിക് എഫക്ട് ഫീനോ തൈസിൻസിന് എന്ത് എഫക്ട് ഇല്ല അനാലജിക് എഫക്ട് ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആന്റി എമറ്റിക് ആക്ഷൻ ആണ് ക്ലോർപ്രൊമാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ് എ പവർഫുൾ ആന്റി എമറ്റിക് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോർപ്രൊമാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആന്റി എമറ്റിക് അതായത് നല്ല ഛർദി ഉണ്ട് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശക്തി ശക്തിയായിട്ട് ഛർദീനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ക്ലോർപ്രൊമാസിൻ ഈസ് എൻ ആൽഫ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കിംഗ് എഫക്ട് നമ്മുടെ ക്ലോർപ്രൊമാസിൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽഫ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കിംഗ് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ആൽഫ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കിംഗ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആൽഫ അഡ്രിനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ഓക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സും ബീറ്റ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ക്ലോർപ്രൊമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ അഡ്രിനർജിക് ബ്ലോക്കിംഗ് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ബ്ലോക്സ് ആക്ഷൻ ഓഫ് അസറ്റൈൽ കൊളിൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി ട്രിപ്റ്റമീൻ ഓക്കെ ഏതാണ് ഇത് ആൽഫ അഡ്രിനർജി ബ്ലോക്കിംഗ് എഫക്ട് മാത്രല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോർപ്രൊമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രക്ക് ആൽഫ അഡ്രിനർജി ബ്ലോക്കിംഗ് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അസറ്റൈൽ കൊളിന്റെയും പിന്നെ എന്താ ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി കിട്ടിയ പേര് കിട്ടിയ അസറ്റൈൽ കൊളിന്റെയും ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ക്ലോർപ്രൊമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രക്ക് എന്താ ഹൈപ്പോ ടെൻസീവ് ആണ് അതായത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ ഹൈപ്പോ ടെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് മയോ കാർഡിയൽ ഡിപ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹേർട്ടിന്റെ ആക്ഷനെ കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ആന്റി ഫിബ്രിലേറ്ററി എഫക്റ്റും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആന്റി ഫിബ്രിലേറ്ററി എഫക്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് നോക്കാം അതൊന്നും കൂടി എന്താന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഫൈബ്രസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മസിൽസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കി നോക്കൂ ഫിബ്രിലേഷൻ നോൺ ഓർ പ്രോസസ് ഓർ ഫോമിംഗ് ഫിബ്രിൽസ് മസ്കുലർ ട്വിച്ചിങ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഇൻഡിവിജൽ മസിൽസ് ഫൈബേഴ്സ് ആക്ടിങ് വിത്തൌട്ട് കോർഡിനേഷൻ ഈ മസിൽസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഫൈബ്രസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിക്രീസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഡിക്രീസ് ആൻഷ്യേറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഫീനോ തൈസിൻസ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി അനാലിസിക് എഫക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എം എം എ പവർഫുൾ ആന്റി എമറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ക്ലോർപ്രൊമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗിനെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലോർപ്രൊമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രിനാജി ബ്ലോക്കിംഗ് എഫക്ട
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റിൽകോണിന്റെയും ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി ട്രിപ്റ്റമിന്റെയും ആക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലോർപ്രമാസി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പിന്നെ മയോ ഹേർട്ടിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന്റി ഫിബ്രിലേറ്ററി എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഫൈബ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ എഫക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആന്റി ഫിബ്രിലേറ്ററി എഫക്ട് പിന്നെ എന്താണ് അബ്സോർഷൻ ഫേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ക്ലോർപ്രമാസിന് എവിടെയാണ് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയെന്നല്ല പറയുന്നത് ഓറൽ ആ എന്താണ് പറയുന്നത് വെൽ അബ്സോർബ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഓറൽ ആൻഡ് പാരന്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓറൽ കൊടുത്താലും പാരന്റിൽ കൊടുത്താലും ക്ലോർപ്രമാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടിന്റെ ലെൻസ് ഇത് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ലെങ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലെങ്സിൽ മാത്രമല്ല ലിവറിലും അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിവറിലും ലെങ്സിലും അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോണ്ടാവുന്ന ദോഷ ഫലങ്ങൾ ഏത് ഡ്രഗ് നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് ക്ലോർപ്രമാസിനാണ് ഡ്രോസിനസ് കൺഫ്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഡെർമറ്റൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ജോണ്ടിസ് ഒക്കെ പിന്നെ അറിയാ ജോണ്ടിസ് മഞ്ഞപ്പിത്ത തെറാപ്യൂട്ടിക് യൂസസ് ആണ് ഈ ക്ലോർപ്രമാസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാ മേജർ സൈക്കോസിസ് അല്ലെ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് കൺട്രോൾ അഗ്രസീവ്നെസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രനില് അഗ്രസീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആന്റി എമിറ്റിക് ആക്ഷൻ ഛർദീനെ തടയാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിക്കഫിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിക്കഫ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഹാലോ പെരിഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് അല്ലെ ഏത് ഡ്രഗ് വരുന്നത് ഹാലോ പെരിഡോൾ ആണ് ഹാലോ പെരിഡോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ബ്യൂട്ടൈറോ ഫീനോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഹാലോ പെരിഡോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടൈറോ ഫീനോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ബ്യൂട്ടൈറോ ഫീനോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഹാലോ പെരിഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ഇതെന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോർ സെഡേറ്റീവ് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് എഫക്ട് ദൻ ക്ലോർപ്രമാസിൻ ക്ലോർപ്രമോസിനേക്കാളും സെഡേറ്റീവും ഓട്ടോണോമിക് എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആ ഹാലോ പെരിഡോൾ ഒക്കെ അല്ലേ ഹാലോ ബ്യൂട്ടൈറോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലോ പെരിഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ഡ്രഗ് ഈസ് ആ ഈ സേ എന്താണ് ഒരു ബ്യൂട്ടൈറോ ഫീനോൺ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡ്രഗ് വരിക പെരിഡോൾ പിന്നെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് പിമോസൈഡ് ആൻഡ് പെൻഫ്ലൂറിഡോൾ ആ ബോത്ത് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് അതായത് പിമോസൈഡും പെൻഫ്ലൂറിഡോളും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈഫീനൈൽ ബ്യൂട്ടൈൽ പൈപ്പറിഡീൻസ് ആണ് ഡൈഫീനൈൽ ബ്യൂട്ടൈൽ പൈപ്പറിഡീൻസ് ഓക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാ വരുന്നത് ഈ പിമോസൈഡും പെൻഫ്ലൂറിഡോളും കിട്ടിയാ പിമോസൈഡ് ഏതിലാ വരുന്നത് പെൻഫ്ലൂറിഡോളും പിമോസൈഡും കിട്ടിയില്ലേ അത് എന്താന്നുള്ളത് ദേ ഹാവ് എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ കുറെ നേരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ സിംഗിൾ ഡോസ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ടു ട്രീറ്റ് ദി പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം രണ്ടു നേരം മൂന്ന് നേരം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഡോസ് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എ സിംഗിൾ ഡോസ് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ടു ട്രീറ്റ് പേഷ്യന്റ് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു സിംഗിൾ ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാണ്
ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മറ്റേ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളും ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളും അതിൽ ഏകദേശം ഇപ്പൊ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിൽ ഇടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊരു ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെയും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ആന്റി ടെസ്റ്റ് യൂസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇന്നത്തെ റിവിഷന്റെ പോർഷൻ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ നാളേക്ക് ഇന്നടുത്ത വരയ്ക്കും സൈക്കോട്രോപ്പിക് ഡ്രഗും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പല്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ കുഴപ്പല്ലല്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു Thank you, ma'am. Thank you.